ఒక మాట వినండి ఇక్కడ చెప్పండి సార్ అప్పుడు చంద్రబాబు లోకేష్ చేయరు ఇప్పుడు జగన్ భారతీ చేయరు ఇక్కడ టెండర్ అనేటువంటిది పోలవరం అథారిటీ కూడా చేయదు పోలవరం అథారిటీ దానికి సంబంధం లేదు పోలవరం అథారిటీ కేవలం పర్యవేక్షణ మాత్రం మనం కొన్ని వాస్తవాలు మాట్లాడుకుందాం కనీసం అప్పుడప్పుడు అన్న ఇక్కడ బేసిక్ విషయం ఏంటంటే గతంలో ఉన్న సంస్థకి ఒక మాట గతంలో ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా అర్హత లేని సంస్థ అని మరి అర్హత లేని సంస్థకి ఆ రోజున ఎందుకు ఇచ్చారు అన్ని కోట్ల రూపాయల పని అదే సంస్థ అప్పుడు నాలుగున్నర రూపాయలు ఎక్కువ కొంట చే కోట్ చేసి ఇవాళ ఏమో పదిహేనున్నర శాతం తక్కువ కంటే టోటల్గా ఇరవై ఒక్క శాతం తగ్గించుకోవడానికి ఎందుకు ముందుకు వచ్చింది అది కదా స ఇష్యూ దాన్ని మళ్ళీ మీరు డైవర్ట్ చేసుకుని దాంట్లో ఇట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది రాజకీయ స్టేట్మెంట్ కాకుండా బేసిక్గా ఒకటే సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఇంతకుముందు మీరు రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో జలయజ్ఞం ధనయజ్ఞం అన్నారు కానీ ఒక్క పైసా కూడా ఆ సంస్థలకు తగ్గించలేదే మీరు మీరు కంటిన్యూ చేసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మీ హయాంలో దోపిడీకి గురైందని చెప్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక యాభై రూపాయలు తగ్గిస్తున్నారు ఏమైంది ఇంకప్పుడు ఇంకోటి కాంట్రాక్టు మార్పిడి గురించి గతంలో ట్రాన్స్ట్రాయ్ అనే సంస్థకి ఇచ్చినటువంటి కాంట్రాక్ట్ని నవయోగాకి ఎవడు మార్చారు అది ఆ రోజున ఇట్లా కాకపోతే ఆ రోజున మీరు చేస్తున్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి స్వర్గం ఈ రోజున ఇంకొకళ్ళు చేస్తుంటే అది నరకం ఎలా అవుతుంది అది అట్లాగా ప్రాజెక్టు కన్స్ట్రక్షన్ లేట్ అవుతుందనే కదా సంస్థను కన్స్ట్రక్షన్ లేట్ అవుతుంది ఒక మాట అండి దినకర్ గారు దినకర్ గారు దినకర్ గారు దినకర్ గారు దినకర్ గారు మనం చెప్పేటప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి స్పష్టమైన రీజన్ ఉండాలి కాంట్రాక్ట్ మరి ఆ లెక్కన అయితే కనుక ఆ కారణంగా ఇచ్చి ఉంటే ఎందుకు పూర్తి చేయలే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పూర్తి చేయని సంస్థను ఎందుకు భోజనం పెట్టుకున్నారు మీరు మళ్ళీ వాళ్లే బందర్ పోర్ట్ ఎందుకు ఇచ్చారు వాళ్ళకే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పూర్తి కావాలి కదా మరి తొందరగా పూర్తి చేయాలని ఇచ్చారు మరి తొందరగా పూర్తి చేయని సంస్థను ఎట్లా నమ్మారు మీరు బందర్ పోర్టుకి ఇప్పుడు సార్ ఇక్కడ ఒకటే సార్ నిబంధనలు మార్చారు మళ్ళీ నిబంధనలు మార్చారంట నిబంధనలు మార్చారు దాంట్లో రూల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కనుక సరిగ్గా కట్టకపోతే డబ్బులు లాక్కుంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఆ నిబంధన అదనంగా పెట్టారు ఇంతకు ముందు టైముకి పూర్తి చేయని నవయోగా దగ్గర మనం డబ్బులు ఏం తీసుకోలే పెనాల్టీ ఏం వసూలు చేయాల ప్లస్ వాళ్ళకి బోనస్ ఇచ్చాం ఎదురు మీరు ముందు కడుతున్నారని కట్టడం పూర్తి కానోడికి ముందు కట్టినందుకు ఇచ్చే బోనస్ ఇచ్చేసాం అది మోసమా ఇది మోసమా మీరు ఇట్లా చెప్తే ఇంకా దానికి ఎవరు ఏం సమాధానం ఓపెన్ కదా అది అందులో ఏమన్నా అబద్ధం ఉందా నేను చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధం ఏమన్నా ఉందా నవయోగాకి ప్రాజెక్టు సక్రమంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదికి పూర్తి కావాలి పూర్తి అయితే ఇంత బోనస్ ఇస్తామని నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు అనౌన్స్ చేసిన డబ్బులు ముందు ఇచ్చేశారు స్టిల్ ఇంకా ఇరవై తొమ్మిది శాతం పని పెండింగ్ లో ఉందని చంద్రబాబు గారు నిన్న చెప్తున్నారు మరి ఇరవై తొమ్మిది శాతం పని పెండింగ్ లో ఉండగా నో నూట యాభై కోట్లు గిఫ్ట్ ఎట్లా ఇస్తారండి ఏ ప్రాతిపదికన ఇస్తారు దాన్ని ఎలా సమర్థిస్తారు ఈ రోజున యాభై కోట్లు మిగులుతుంటే అభ్యభ్యాది అందులో మిగలట్లేదని ఎట్లా చెప్తున్నారు ఓపెన్ నేను అడుగుతున్నది ఇందులో ఏమన్నా అబద్ధం ఉందా ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టులో కూడా సార్ మీరు ఒక ఈ ప్యాకేజీలో సార్ సిక్స్టీ సార్ ఈ సి అరవై ఐదో ప్యాకేజీలో కూడా ఓపెను దీన్ని మేము తప్పు అని చెప్పట్లేదు ఒక మాట వినండి మీరు చెప్పింది తప్పు ప్యాకేజీలో కూడా ఈరోజు ఇంత తగ్గించేయటానికి కూడా కొంతవరకు వర్క్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని మినహాయించుకొని వాళ్ళు తగ్గించేసి ఉంటారు రైట్ ఇక్కడ ఇదే అవగాహన గురించి మాట్లాడడానికి అవసరం లేదండి ఇది దినకర్ గారి అవగాహన కోసం కాదండి తెలుగుదేశం పార్టీ స్టాండ్ కోసం పెట్టాం మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఇప్పుడు ఈ ఒక్క ప్యాకేజీ లో ఇంత తగ్గిపోయింది ఇది చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళైతే చేసి ఉండేవాళ్ళు కదా అనే ఏది నవయోగా పూర్తి చేయడానికి రివర్స్ టెండరింగ్ ఆ రోజున మీరేమో పేరు చెప్పకుండా చేశారు ఇప్పుడు వీళ్ళు పేరు చెప్పి చేస్తున్నారు అంతే ఆ రోజున మీరు చేసింది 
కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని పక్కన పెట్టి నవయుగాకి ఇచ్చారు అది ఆ రోజున అద్భుతమైన ప్రజలకు అందరికీ చెప్పారు ఈ రోజున ఇంకో సంస్థ ఇంకో సంస్థ కూడా కాదు కట్టుతున్న సంస్థ ఇంకా తక్కువకి చేస్తానని ముందుకొచ్చింది అది తప్పుడు సంస్థ అని మీరు చెప్తున్నారు తప్పుడు నిబంధన అని మీరు చెప్తున్నారు ఎట్లా మారుతుంది వాటి ఇట్లలో అని అడుగుతున్నా నేను తప్పుడు సంస్థ అని చెప్పడం లేదండి మీరు అన్న పదం గుర్తు ఇప్పుడు అది వేసిన తర్వాత వర్క్ చేయలేదని చెప్పాను నేను అదే వేసిన తర్వాత వర్క్ అదే మరి ఎందుకు ఇచ్చారు వర్క్ టెండర్ దక్కించుకున్న తర్వాత వర్క్ కంప్లీట్ చేయలేదు పాయింట్ జీరో పాయింట్ అది చేసిన రోజు వాళ్ళు టెక్నికల్ వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ బిడ్స్ ఆధారంగా చేసుకుని ఇచ్చారు వర్క్ ఇప్పుడు అంతే కదా వర్క్ చేయలేదంటే చెప్పలేదండి చేయని సంస్థకి రెండో విషయం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక విషయం ఒక విషయం మన వైకాపా మిత్రులు గారు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన సార్ ఆయన పేరు కూడా నాకు గుర్తు నాగార్జున గారు ఈ టెండర్లన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారే కావాలని మాది చేయించారని వాళ్ళు చెప్తారా నాగార్జున గారు అలా చెప్తారా చెప్పండి ఒకసారి చెప్పండి నాగార్జున గారు దీన్ని పర్యవేక్షించడానికి అఫీషియల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది ఇదేదో తెలుగుదేశం పార్టీ కావాలని టెండర్లు పిలిచింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చింది అంటే గతంలో ఇంకొక ఇదే కాంట్రాక్ట్ సిక్స్టీ అరవై ఐదో ప్యాకేజీకి సంబంధించి గతంలో రెండు వేల ఐదులో ఇచ్చిన ప్యాకేజీ కంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇచ్చిన ప్యాకేజీ చాలా తక్కువ టెండర్ కాస్ట్ చాలా తక్కువకు వచ్చింది వర్క్ సమర్థిస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడే అబద్ధం మాట్లాడద్దు దినకర్ గారు ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నటువంటి పోలవరం రెండు వేల ఒక మాట వినండి రెండు వేల తొమ్మిది నాటికి ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు అంచనా రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి మీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు పద్నాలుగు వేల కోట్ల అంచనా వినండి వినండి మీకు లెక్క తెలుసో తెలియదో నేను చెప్తున్నాను రెండు వేల పద్నాలుగు ఎండింగ్ వచ్చేటప్పటికి దాని అంచనా పదహారున్నర వేల కోట్లు దాంట్లో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు తగ్గించుకుని పద్నాలుగున్నర వేల కోట్లకే పని చేస్తుందని నవయుగ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించారు తర్వాత దాని విలువ యాభై ఐదు వేల కోట్లు చేశారు పద్నాలుగు వేల కోట్లకి టెండర్ తో పనిచేస్తానని వచ్చిన నవయుగ యాభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు ఎలా మారింది అది అప్పుడు తగ్గించినట్ట పెంచినట్ట దినకర్ గారు రైట్ సందీప్ గారు వినబడుతుందండి ఒక్క నిమిషం 